നമസ്കാരം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഉത്തരം ബി സി സി ഐ അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫോർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ എസ് രഞ്ജിത് സിംഗ് ആണ് ബി സി സി ഐ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ബി സി സി ഐയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ബി സി സി ഐയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡൻ്റാണ് ആർ ഇ ഗ്രാൻഡ് ഗോവൻ ക്രിക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഐ സി സി അഥവാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ ഐ സി സി സ്ഥാപിതമായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ജൂൺ പതിനഞ്ച് ഐ സി സിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദുബായിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന മത്സരം കളിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലോഡ്സിലാണ് കളിച്ചത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് നേടിയത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പദവി അലങ്കരിച്ച ഏക മലയാളിയാണ് എസ് കെ നായർ അടുത്ത ചോദ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ കേരളം കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് പതിനേഴിനാണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എ ബി വാജ്പായി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് കുടുംബശ്രീ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കുന്ന് കുടുംബശ്രീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് അയൽക്കൂട്ടം കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കുടുംബശ്രീ വെബ് പോർട്ടലാണ് സ്ത്രീ ശക്തി കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമാണ് മീനയുടെ ലോകം മികച്ച കുടുംബശ്രീ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൂരദർശൻ നടത്തിയ റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ പറയാം കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയാണ് തെളിമ പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെ യഥാസമയം വീടുകളിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയാണ് സാന്ത്വനം അടുത്ത ചോദ്യം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകം ഏതാണ് ഉത്തരം വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകാതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെ അറിയപ്പെടുന്നത് അഭികാരകങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന വസ്തുക്കൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഥവാ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് തന്മാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഗതികോർജം അറിയപ്പെടുന്നത് ത്രഷോൾഡ് എനർജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകമാണ് സ്പോഞ്ചി അയൺ വനസ്പതി നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകമാണ് നിക്കൽ ഓസ്വാഡ് പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്രേരകമാണ് പ്ലാറ്റിനം രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡാണ് അതുപോലെ 
ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് തന്നെയാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്നിവ ബ്രോമിൻ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡൗ പ്രക്രിയ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ടൈറ്റാനിയം നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹണ്ടർ പ്രക്രിയ എന്നാണ് ഡീക്കൻസ് പ്രക്രിയ ക്ലോറിൻ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബസിമർ പ്രക്രിയ സ്റ്റീൽ അഥവാ ഉരുക്കി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബസിമർ പ്രക്രിയ പാർക്സ് പ്രക്രിയ എന്നത് വെള്ളി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ എന്നത് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബേയേഴ്സ് പ്രക്രിയ ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ അലുമിനിയം നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഹൂപ്സ് പ്രക്രിയ റിച്ചസ്റ്റൈൻ പ്രക്രിയ എന്നത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഗിർഡലർ സൾഫൈഡ് പ്രക്രിയ എന്നത് ഘനജില നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഫ്രാഷ് പ്രക്രിയ എന്നത് സൾഫർ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം